What's up guys, Shrevin here. What are you doing? I'm not sure. 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 This is Poco M2 Pro. This is a smartphone. I'm not sure. I'm not sure. I'm not sure. I'm very much disappointed. I'm not sure. Oops. Poco M2 Pro ഒരിക്കലും ഒരു മോശം ഡിവൈസ് ആണെന്ന് ഞാൻ പറയില്ല അത്യാവശ്യം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ ടു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡിൽ അത്യാവശ്യം കേപ്പബിൾ ആയിട്ടുള്ള നല്ലൊരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ തന്നെയാണ് പോക്കോ എം ടു പ്രോ ബട്ട് വലിയൊരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഇവിടെ എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായത്തിൽ ഈ ഫോൺ ഇപ്പോൾ ലോഞ്ച് ആവേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആക്ച്വലി ഈ ഫോൺ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ആവശ്യം തന്നെ ഇല്ല നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം റെഡ്മിയുടെ നോട്ട് നയൻ പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവൈസ് എടുത്തിട്ട് പോക്കോ എം ടു പ്രോ ആയിട്ട് ഒന്ന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് കമ്പയർ ചെയ്യാം ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ ഡിവൈസ് ആണ് ഓക്കെ ഓൾമോസ്റ്റ് സിമിലർ നമുക്ക് ഡിസൈൻ വെച്ച് തന്നെ തുടങ്ങാം രണ്ട് ഡിവൈസും ഒന്ന് സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ച് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ നിന്ന് നോക്കിയാൽ ആദ്യം നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യാം ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ സെൽഫി പഞ്ച് ഹോൾ ക്യാമറയാണ് എക്സാക്ട്ലി സെൻറ്ററിലാണ് പോക്കോ എം ടു പ്രോയിൽ പ്ലേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് തന്നെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിലും കാണാൻ സാധിക്കുക ഇനി ബസൽസ് നോക്കാം ചിൻ നോക്കാം എല്ലാം ഡിറ്റോ അതേപോലെ തന്നെ ഓക്കെ ഇനി ഒന്ന് സൈഡ്സ് നോക്കാം പോർട്ടുകളും ബട്ടൺസ് ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം ടൈപ്പ് സി പോർട്ട് ഉണ്ട് ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക് ഉണ്ട് സ്പീക്കർ ഗ്രിൽസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ ഡിസ്പ്ലേയിലല്ല അത് ബട്ടൺ മേലാണ് പവർ ബട്ടൺ മേലാണ് പ്രിറ്റി മച്ച് ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിംഗർ പ്രിന്റ് സ്കാനർ തന്നെയാണ് ബട്ട് ഇതേ സെയിം സംഭവം തന്നെയാണ് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണും ഒന്നിന് മേൽ ഒന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏതാന്ന് പോലും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല അത്ര ഐഡന്റിക്കലാണ് ഇനി ഡയമെൻഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കിയാലോ ഹൈറ്റ് എടുത്ത് നോക്കൂ വിട്ത്ത് എടുത്ത് നോക്കൂ ഈവൻ തിക്നെസ് എടുത്ത് നോക്കൂ രണ്ട് ഫോണും പക്ക ഡിറ്റോ സെയിം ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഫോണുകളുടെ ബാക്ക് സൈഡ് ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം സി ആ ഇവിടെ നമുക്ക് തോന്നും യാ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഫോണും തമ്മിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസിലും ഒരു കോഡ് ക്യാമറ സെറ്റപ്പ് ആണ് രണ്ടിലും ഒരു റെക്റ്റാങ്കിൾ മോഡ്യൂൾ ആണ് ബട്ട് സ്റ്റിൽ ആ മോഡ്യൂളിൽ ചെറിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഡിസൈനിൽ അതേപോലെ തന്നെ പോക്കോൻ്റെ കളർ നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ പറയുക ഒരു ഡുവൽ ടോൺ ആയിട്ടുള്ള കളറാണ് ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു ഡാർക്കർ ബ്ലാക്ക് ഒരു ലൈറ്റർ ബ്ലാക്ക് അതിലൊരു ലൈൻസ് ഒക്കെ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് കുറച്ച് അത്യാവശ്യം കുറച്ചും കൂടി നല്ല കാണാൻ ഭംഗിയുള്ള ഒരു ഡിസൈൻ ആണ് പോക്കോ എം ടു പ്രോയിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ബട്ട് ഇപ്പം നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ആ പോക്കോ സ്വന്തമായിട്ട് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്തല്ലോ വ്യത്യാസങ്ങളൊക്കെ വരുത്തിയല്ലോ എന്ന് ബട്ട് അതിലും ഒരു ട്വിസ്റ്റ് ഉണ്ട് എന്താണെന്നറിയോ നമുക്ക് എം ഐയുടെ ഗ്ലോബൽ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് ഒന്ന് പോയി നോക്കാം സോ ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ നമുക്ക് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ സെയിം ഈ ഡിവൈസിൻ്റെ ഗ്ലോബൽ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ പിക്ചർ കാണാൻ സാധിക്കും അതൊന്ന് നോക്കി നോക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട് പക്ക സെയിം ഡിസൈൻ സെയിം മീൻസ് സെയിം ഡിസൈൻ ഓക്കെ ആ ക്യാമറ മോഡിവിൾ നോക്കി നോക്ക് പക്കാ സെയിം ആ ഡുവൽ കളർ ടോൺ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്ക് സെയിം ഐഡന്റിക്കൽ സോ ആക്ച്വലി ഇവിടെ സംഭവിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോൻ്റെ ഗ്ലോബൽ വേരിയൻറ്റിൻ്റെ അതേ സെയിം എക്സ്റ്റേണൽ കേസിങ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കവർ എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ത്യൻ റെഡ്മി നയൻ പ്രോൻ്റെ ഇന്റേണൽസ് ഫിറ്റ് ചെയ്ത് എന്താണ് കിട്ടുക അതാണ് പോക്കോ എം ടു പ്രോ അടുത്ത പോയിന്റ് പറയുന്നതിനേക്കാൾ മുന്നേ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കാര്യം നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് നമ്മുടെ ചാനലിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് തരണം കാരണം ഹൈ ക്വാളിറ്റിയിലുള്ള മലയാളം ടെക് ാണ് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഇപ്പോൾ തന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ബെല്ലൈക്കണം സ്വിച്ച് ഓൺ ചെയ്ത് വെക്കാം ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത പോയിന്റിലേക്ക് കിടക്കാം ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ഒന്ന് നോക്കാം രണ്ട് ഫോണും സൈഡ് ബൈ സൈഡ് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എക്സാക്ട്ലി സെയിം സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് ആണ് രണ്ടിലും നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സ്നാപ് ഡ്രാഗൻ്റെ സെവൻ ട്വൻറ്റി ജി
റെഡ്മിയിൽ ഉണ്ട് ഇനി രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണും തമ്മിലുള്ള ആക്ച്വൽ വ്യത്യാസങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ലെൻസ് ഒക്കെ വെച്ചിട്ടൊന്ന് സൂം ചെയ്തൊക്കെ നോക്കേണ്ടി വരും ആദ്യത്തെ ഒരു വ്യത്യാസം ഞാൻ പറയാം പോക്കോ എം ടു പ്രോയിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് അതേസമയം റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോയിലുള്ളത് ഫൈവ് തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി എം എ എച്ച് ബാറ്ററിയാണ് ഒരു ട്വൻറ്റി എം എ എച്ച് ഡിഫറൻസേ പിന്നെ ഒരു മേജർ ഡിഫറൻസ് എടുത്തു പറയത്തക്ക ആകെ ഒരു ഡിഫറൻസ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കേപ്പബിലിറ്റിയിലാണ് പോക്കോയിൽ നമുക്ക് തേർട്ടി ത്രീ വാട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ഇൻ ബോക്സിൽ അവൈലബിൾ ആണ് അതേസമയം നമുക്ക് റെഡ്മിയിൽ കിട്ടുന്നത് എയ്റ്റീൻ വാട്സിൻ്റെ ഫാസ്റ്റ് ചാർജർ ആണ് ഇൻ ബോക്സിൽ ഓക്കെ സോ ഇത് ഒരു വ്യത്യാസം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ബട്ട് ഇത് ഫോണിൻ്റെ വ്യത്യാസമല്ല ആ ചാർജറിൻ്റെ വ്യത്യാസമാണ് ഫോണിൽ ഇപ്പോഴും വലിയ വ്യത്യാസങ്ങളൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ ഒരു വ്യത്യാസം എന്താ പറയാ വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോണും വരുന്നത് ആൻഡ്രോയിഡ് ടെന്നിൽ തന്നെയാണ് രണ്ട് സ്മാർട്ട് ഫോൺസും ഇ യു ഐ ഇലവനിലാണ് കിട്ടുന്നത് ബട്ട് ആകെ ഒരു വ്യത്യാസം ഈ സ്മാർട്ട് ഫോൺ എം ടു പ്രോ നമുക്ക് പോക്കോൻ്റെ അണ്ടറിലായ കാരണം അതിൽ എന്താ പറയുക പോക്കോ ഉള്ള മനസ്സിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരുന്നതായിരിക്കും അത് ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം അത് എന്താ പറയുക വ്യത്യാസം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് സ്റ്റിൽ വേണമെങ്കിൽ പറയാം പിന്നെ ഒന്നും ഇല്ല ആക്ച്വലി കാര്യമായിട്ട് വ്യത്യാസം എന്ന് പറയാനായിട്ട് അതേപോലെ തന്നെ പ്രൈസ് ഒന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോക്കോ എം ടു പ്രോ വരാൻ പോകുന്നത് ഫോർ ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വാരിയൻ ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സിക്സ് ജി ബി സിക്സ്റ്റി ഫോർ ജി ബി വാരിയൻ ലഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് ജി ബി വൺ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ജി ബി വാരിയൻ കിട്ടാൻ പോകുന്നത് സെവൻറ്റീൻ തൗസൻഡ് ആണ് സോ ഈ പ്രൈസ് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ റെഡ്മി ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ആകെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉള്ളു ഇവിടെ വൈ പോക്കോ വൈ എന്തുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോൺ ലോഞ്ച് ചെയ്തു പക്ക റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ ആണ് പോക്കോ എം ടു പ്രോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ തന്നെ പറയാം റീബ്രാൻഡ് റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ ആണ് പോക്കോ എം ടു പ്രോ എന്തിനാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഒരു കാര്യമുണ്ട് പോക്കോ എക്സ് ടു നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി അതും ഒരു റീബ്രാൻഡ് ഫോൺ തന്നെയാണ് റെഡ്മി കെ തേർട്ടിയില് റീബ്രാൻഡ് ഫോൺ ആണ് പോക്കോ എക്സ് ടു ബട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്ത് അങ്ങനെയാണെന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് അത്ര വലിയ പ്രശ്നമില്ല റീബ്രാൻഡഡ് ആണെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല നമുക്ക് റെഡ്മി കിട്ടിയിട്ടില്ല സോ പോക്കോ എക്സ് ടു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ട് ഇവിടെ അതല്ല കേസ് ഓൾറെഡി റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ അവൈലബിൾ ആണ് ആമസോണിൽ അവൈലബിൾ ആണ് ഫ്ലിപ്കാർട്ടിൽ അവൈലബിൾ അല്ല ടെമ്പററി ആണ് അവൈലബിൾ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആമസോണിൽ ഇപ്പോഴും അവൈലബിൾ ആണ് അതേ ഫോൺ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് സ്റ്റിക്കർ ഒക്കെ മാറ്റി ഒട്ടിച്ച് എന്തിനാണ് പോക്കോ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത് വെരി മച്ച് ഡിസപ്പോയിന്റഡ് എന്നേ ഇതിന് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്താണ് ഇതിന്റെ ബാക്കിലെ പ്ലാൻ എന്ന് നമുക്ക് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അറിയില്ല ഒന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് ആപ്പ് എടുത്ത് ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുക റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ അതിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഈ എല്ലാ ഡിവൈസുകളും ടെമ്പററിലി അൺഅവൈലബിൾ ആണ് ബട്ട് അതേ പേജിൽ തന്നെ മേലെ നമുക്ക് കാണാം പോക്കോ എം ടു പ്രോ ഈസ് കമ്മിങ് സോൺ റെഡ്മിയിൽ നിന്ന് ഈ നോട്ട് നയൻ പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഡിവൈസ് പോക്കോയിലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് റീബ്രാൻഡ് ചെയ്ത് ആ ഇന്ന് പിടിച്ചോ പോക്കോ എം ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് സെൽ ചെയ്യാനാണോ പ്ലാൻ എന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കൂടി പോക്കോന് അല്ലെങ്കിൽ ഷാമിക്ക് അതൊന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്യായിരുന്നു റെഡ്മി നോട്ട് നയൻ പ്രോ വിൽ ബി നോൺ ആസ് പോക്കോ എം ടു പ്രോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ട് ലോഞ്ച് ചെയ്യായിരുന്നു വലിയ കുഴപ്പമൊന്നുമുണ്ടല്ലോ ബട്ട് ഇവിടെ നമ്മളെല്ലാവരും പോക്കോ എക്സ് ടുവിന് ശേഷം പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ആണ് പോക്കോ എം ടു അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഓൾറെഡി ഓൾറെഡി നിലവിലുള്ള ഒരു സ്മാർട്ട് ഫോൺ ജസ്റ്റ് സ്റ്റിക്കർ മാറ്റി ഒട്ടിച്ച് പോക്കോ എന്ന ബ്രാൻഡിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം എന്താണ് എന്നാണ് ഇവിടുത്തെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്കറിയാം അടുത്ത നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് പോക്കോ എം ടു പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഫോൺ ഞങ്ങൾ വാങ്ങണോ എന്നുള്ളതാണ് ആ ഒരു ഡിഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ എന്താ പറയുക ഈ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് കേപ്പബിലിറ്റി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഫോർട്ടീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ ഒരു ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടാവുന്നതിൽ